Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi temu koja je u zadnjih nekoliko dana vrlo aktuelna. Šta se zapravo desilo Kristini Kiki Đukić? Da se podsjetimo najpre, ko je u stvari Kristina Kika Đukić? Ona je bila poznata youtuberka i gamerka. Ona se bavila streamovanjem i igranjem video igara. Za veoma kratko vreme skupila je veliki broj svojih fanova i bila je jedna od prvih devojaka na Balkanu koja se otisnula u taj virtuelni svet. Kristina je streamovanjem i igranjem tih video igrica počela da zarađuje veću količinu novca za koji psihički nije bila spremna. Ona je suviše mlada ušla u ovu priču. U jednom trenutku prestala je da pravi razliku između virtuelnog i stvarnog sveta. Njen piskutav glas i prelepi osmeh bilo je nešto u stvari najvrednije što je ovu devojku krasilo. Sve nas je uveseljavala svojim šalama i prosto smo je obožavali. 8. decembra 2021. godine sve nas je potresla vest da je 23-godišnja Kristina Kika Đukić preminula u svom stanu. Sahrana je bila velika i vrlo, vrlo tužna. Kiku su poštovali youtuberi ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta. I oni su se svi na svojim profilima oprostili od Kike. A mnogi youtuberi iz regiona došli su da prisustuju njenoj sahrani i da se lično oproste od nje. Nema tog čoveka ko nije zaplakao na istoj. Bile su razne špekulacije kako je došlo do njene smrti, a zvanični izveštaj Beogradske policije koja je i radila taj uviđe je da je Kika te večeri konzumirala substancu poznatu kao MDMA ili kao ekstazi uz kombinaciju sa bromazepamom. I tog trenutka te večeri 8.12.2021. godine ugasio se prelepi osmeh ove devojke, koju smo mi svi znali kao Kika. Nažalost, tema večerašnje emisije je u stvari jedna šokantna i potresna priča koju je ovih dana ispričala njena majka Nataša. A šta je zapravo to njena majka Nataša ispričala? 7.12.2021. čule smo se nekoliko puta u toku dana, a poslednji poziv je bio oko 23.40, kada me je pitala da li ću moći da je platim Kiriju za janur, jer ju je dečko izbacao iz ravnoteže i ne bi jednostavno mogla da radi jedno vreme ili joj treba odmor. Naravno da sam pristala. Dodala je da dan ima loše spava i da se ne ljutim ako sutra ne stigne u 18 časova kada svi budu došli na moju večeru povodom mog rođendana, jer da će najverovatnije doći kasnije jer moj rođendan ne bi propustila ni za što na svetu. Što mami nije bilo neobično jer je ona znala koliko ona ostaje budna do jutarnjih časova i onda zbog toga mora duže da spava da bi se odmorila. Sutradan je svanuo 8.12. odnosno rođendan njene majke Nataše. Majka je počela odmah od ranih jutarnjih časova pripreme za svečani ručak koji je bio zakazan za 18 časova. U tim pripremama njoj je pomagala i njena kućna prijateljica Jagoda. Jagodu su njene tri čerke obožavale. Smatrale su je svojom rođenom tetkom. I ova porodica pred njom nije imala nikada nikakvih tajni. I dok su trajala ta spremanja, negde oko 12.30 časova, me je nazvala Kikina drugarica da mi čestita rođendan i od minimum pola sata razgovora koji sam slušala preko spikrefona da ne bi prekidala spremanje, ona je sve vreme pljuvala po Kikinom dečku i rekla kako je on juče upao u Kikin stan dok je ona išla po kafu i je obrisao je Instagram nalog. 
ali ja sam to već znala jer Kika nikada ništa nije krila od mene. Jedino što sam dodala je da su njih oboje bili psihijatrijski slučajevi i da treba da se raziću. Mami je bilo drago što ju je ona pozvala i pitala ju je da li dolazi oko šest ili kasnije sa Kikom. Ona je rekla javit ću vam. I sve je to tako išlo uobičajeno, već je bilo sve spremno za slavlje. Oko 17 časova ta ista drugarica je poslala poruku da neće doći ranije jer mora da čeka COVID test. Ali mi je čudno bilo što u pola sata razgovora koji je obavila sa mnom kada mi je čestitala rođenan to nije ni nagovestila. I mama je više puta pre toga, a sada posle ovog razgovora sa ubeđenjem da drugarica neće doći i da neće otići kod Kike da je probudi u stvari, počela je da šalje poruke Kiki i ona srca, sine kada dolaziš, da li si se probudila, javi se. Međutim, nikakvog odgovora nije bilo. Rođenarsko slavlje je teklo svojim tokom. Par minuta pre 21, ta drugarica mi je javila da kreće do Kike i ja je odgovaram da javi šta se dešava, da znam da li da Jagode i ja krećemo ka Kiki ili će njih dve doći do nas. Ona je rekla da je da Kiku nije čula od pet časa ujutru i da je ovog trenutka krenula kod nje u stan da vidi da li se probudila i šta se tamo dešava. I dok sada već nervozna majka ispraća svoje goste i dok joj prijateljica Jagoda pomaže u svemu tome, njih dve počinju da se dogovaraju da odu kod Kike u stan i da vide zašto se ne javlja na telefonski poziv. U tom momentu vidim da je već 22 i 28 i šaljem tri upitnika i stiže mi odgovor od nje da se ona upravo uparkirava i kreće ka Kikinoj zgradi. Deset minuta nakon toga stiže telefonski poziv, javlja se uplašena drugarica i kaže teta Nataša Kiki ide pena iz usta. Majka je odmah rekla zovi brzo hitnu pomoć, evo stižemo i mi. Pozvala je taksi i ona sa jagodom odmah kreće ka Kikinom stanu. Posle deset minuta stižu u Kikin stan, tamo je bila velika gužva, vrata su bila otvorena, u stanu je bila već pristigla hitna pomoć i majka je onako, pošto je bila uzrujena, nije mogla ni da diše koliko je trčala u stepenice, ušla i krenula na galeriju gdje je spavala Kika, to je jedan dupleks, Krenula je u stepenice i tu se sustrela sa doktorkom hitne pomoći, koja je rekla, gospođo, imam za vas tužnu vest. Šta hoćete da kažete? Da ona nije živa, a ona je samo odgovorila da. Majka nije mogla da izdrži da ne vidi svoje dete. Snagom, samo onom snagom koju ima majka, ona je sve odgurnula, izašla je gore i videla je svoju kiku kako leži u vrlo neobičnom položaju na krevet. 40 minuta je majka sedela pored kreveta i plakala je. Nakon 40 minuta stiže policija, inspektor naređuje svima da izađu iz stana i prilikom izlaska majka je inspektoru rekla moli vas nemojte da zaboravite da tražite od upravnice snimak video nadzora zgrade. Naš te on rekao, gospođo, ova zgrada nema video nadzora. Ona je rekla u redu i izašla je napolje. Uviđaj je urađen od strane policijskih stručnjaka, telo je prebačeno na sudsku medicinu da se ustanovi od čega je Kika preminula. Posle završenog uviđaja, po zakonu stan bi trebao da se zapečati. I to je najverovatnije i urađeno odmah. Te iste večeri. Kikina drugarica mi je javila u toku noći da je zaboravila ključeve u njenom stanu, jer je ona posadovala kao i ja ključ od njenog stana. I da će sigurno njen tata ići da ih uzme, što je uradio, ali je ključ vratio tek posle nekoliko dana. Međutim, tu je sada nejasna situacija. Kada se završi uviđaj i izvršena je procena da stan do daljeg do odluke suda treba biti zapečaćen, Radi se sledeće, istražni tuži las radi dalje istrage donosi odluku da se stan zapečati, 
Inspektor koji je vodio uviđaj, dužan je da pozove sve one koji imaju ključ od stana. I isti se predaje inspektoru. Pošto je Kika bila u ovom stanu podstanar, zove se i vlasnik stana. Uzima se njegov ključ ako ga ima, uzima se ključ od majke i uzima se ključ od Kikine drugarice. Onda se ključevi predaju tužiocu koji vodi istragu, da bi on iste dao na čuvanje sudskom bravaru, koji vrši zaključavanje stana i pečačenje voskom. Ključeve do završenog postupka stavlja na čuvanje u sudsku kasu. I svaki drugi ulazak posle toga u stan dok traje proces može da se izvrši samo uz odobrenje suda. Tako što se napiše dozvola, pođe sudski bravar, on vrši otpečačenje stana i otključavanje. Po obavljenom poslu isti se ponovo pečati i zaključava. Međutim, koliko vidimo, ovde je po kazivanju Kikine majke u ovom videu bilo očiglednih propusta. Ako je sve to tako. Ja ne znam sada da li je otac te drugarice otišao dok je uviđaj bio u toku i pošto je najverovatnije poznavao inspektore i policajce koji su tamo radili i uviđaj, bez problema je znači uzeo ključeve. 9. decembra Kikina drugarica na Kikinom Instagramu stavlja objavu o smrti i tagoje sebe. Ona ne bi mogla to da uradi na njenom profilu da nije imala šifru. Ništa nije bilo čudno to njenoj mami, jer ona je pretpostavljala da je to normalno da njih dve znaju svoje šifre između sebe. Međutim, kada je majka zamolila da joj drugarica da šifru Kikinog Instagram naloga, ona je rekla da šifru ne zna. Da bi posle četiri meseca ona šifru kao setila se, našla je negde, dala i Kikina starija sestra je ustanovila da je u tom vremenskom periodu sa Instagram profila obrisano puno poruka, što je njima stvorilo još veću sumnju. 13.12. majka odlazi u tužilaštvo da bi tražila dozvolu da uđe u Kikin stan da bi uzela neke stvari radi sahrane. Tužilaštvo je dalo dozvolu, međutim, u tom trenutku dok su oni uzimali dozvolu, majka je takođe napomenula nekom iz tužilaštva da bi bilo dobro da traže od objekata koji se nalaze oko zgrade, da im se ustupe snimci sa video nadzora jer zgrada nema isti. Na što su oni odgovorili da oni nemaju ovlašćenja da tako nešto traže od nekog objekta i to se na tome završilo. Pa kao nastaje kada počinjemo da pribeljavamo poruke, mailove i saznajemo da je neko odpečatio stan. Odmah pozivam inspektora, a on me prekine i kaže da će me zvati za par minuta. Minut posle toga dobijem poziv od Kikina Rugarice, koja mi kaže da ju je upravo zvao inspektor koji je vršio uviđaj, da je kaže kako je stan odpečaćen i da je tražio šifru za ulazak u zgradu. I ovde se sada opet pojavljuje nelogičnost. Zašto bi inspektor policije koji vrši uviđaj i koji je zadužen za taj predmet navodno zvao treće lice da bi pitao za šifru od ulaznih vrata zgrade? Mogo je lepo da kaže gospodžo dođite ispred zgrade, sačekajte me, ući ćemo da proverimo i da uđe sa Kikinom majkom. Zašto zove lice koje uopšte nije u predmetu? Po kom osnovu je on zvao i s kojim pravom zove ovu devojku? Ako je to tako, to je po meni ne nelogičnost, nego jedna anomalija, ako je to tačno. Ali bilo kako bilo, pokazivanju Kikine majke, Kikina majka susreće upravnicu zgrade. I od nje tada da njeno opšte zaprepašćenje saznaje 
da iz grada ima video nadzor. Ona je moli tada da li može da njoj ustupi video zapis od 7. i 8. decembra navedene godine. Ona kaže da ne može jer se savjetovala sa svojim advokatom i on je to rekao da je to najstruže zabranjeno. I da to može da uzima samo tužilaštvo po nalogu suda radi vođenja istrage i niko drugi. I tu se završila priča. Posle razgovora sa upravnicom zgrade, Kikina majka sa Zetom i Čerkom odlazi na sprat do stana ispred koga su čekali advokat vlasnika stana i inspektor koji je radio uviđaj. Po zakonu je trebalo da i suda krene sudski bravar da otvori stan dok se radi radnja koja treba i da posle isti zaključa i ponovo zapečati. Da li je on pošao sa majkom ili ne, ja iz ovog videa to nisam uspeo da ukapiram. I ne znam da li je bio. Bilo kako bilo, oni su svi skupa znači ušli u stan i tu je Kikina majka primetila da fali telefon. Na pitanje da li je telefon uzeo neko radi istrage, inspektor je rekao da on to ne zna i da majka treba da pita tužilaštvo. Onda ga je ona pitala pred advokatom vlasnika stana, izvinite samo da vas pitam nešto, zašto ste od mene krili da ova zgrada ima video nadzor i zašto ste Kikinu drugaricu zvali da vam da šifru ulaznih vrata, zašto niste mene pitali? On je onako sa zaprepašćenjem pogledao i rekao je Jel vi to mene za nešto optužujete? A ja sam rekla, ne, samo vas pitam. Takođe prilikom uzimanja stvari za sahranu primetila je da na stolu fali i Kikin dnevnik u kome je ona vodila sve ono što njoj se dešava u toku dana. Gde je nestao dnevnik? I posle kolikog vremena je telefon vraćen iz tužilaštva porodici, ja to tačno ne znam, jer nisam u ovom videu to zapazio da je negde naznačeno. I kada je Kikina porodica uzela sve što treba iz stana od garderobe, urađen je znači revers, stan je zaključan i po zakonu je trebalo ponovo da bude zapečaćen od strane sudskog bravara. Da li je to tako bilo, ja ovde nisam čuo. Bitno je da je Kikina porodica otišla kući i pripremali se za sutrašnji dan u vezi sahrane. Sutradan je telo doveženo u kapelu, gde je bila najstarija Kikina sestra radi preuzimanja i prepoznavanja da ne bi slučajno bila neka sumnja da je došlo do greške i zamene tela i pošto je sestra utvrdila da se radi o njenoj sestri Kiki i ona je prilikom tog prepoznavanja primetila da Kika ima ispod levog oka jednu modricu. A modrica je krvarenje koje se vidi kroz kožu u tkivima ispod nje i nastaje kao posledica izlivanja krvi iz oštećenih žila u meka tkiva. Samim tim, pošto je ona sve ovo što sam ja rekao otprilike i znala, ona je posumnjala da je nju neko najverovatnije udario. Međutim, šta je najčudnije u tom njenom zapažanju? Što je ona isto saopštila svojoj porodici, odnosno majici Nataši, šest meseci posle sahrane. Negde u oči pola godine od Kikina smrti moja najstarija čerka Jelena mi je rekla da je na dan sahrane kada je sa sestrom bilo u kapeli na prepoznavanju, jer ja sam tada morala da budem na groblju, ispod Kikinog desnog oka videla masnicu kao da je neko udario pesnicom. I to je jako čudno. Zamislite što nešto može da bude ključni dokaz u nekom rešavanju nečega bude saopšteno članu porodice i to ne bilo kom, nego mami šest meseci posle sahrane. 
I ja sada iz ovog videa nisam mogao da ukapiram da li je taj isti podliv koji je uočila sestra bio evidentiran prilikom obdukcije od sudskih veštaka. Jer je nemoguće da kad se radi obdukcija prilikom pregleda oka nije primećeno da je na tom mestu bio neki udarac. Može podliv da nastane i usled uzimanja nekih narkotika. Obično se to nalazi u vidu podliva i dešava se da se pojavi naknadno kada je u pitanju leš. Znači može da se pojavi masnica od udarca na oku, ali kada je rađena obdukcija, nemoguća misija je da udarac nije evidentiran. I to je ono što je najčudnije u ovoj priči. Ključni dokaz prijavljuje se šest meseci posle zapažanja. I ovo na kraju nije samo jedno od čudnih detalja koje sam zapazio u ovom videu. Ima ovde nekoliko njih. To što su objavili da je dva puta skočila sa mosta je čista laž. Pa da li bi preživela i jedan, a kamo li dva skoka sa mosta? Pozgotovo sa njenom konstitucijom, a svi znate da je bila kao Štiglić. Jer koliko god da je Kika vešt, skakač i plivač, ona bi sigurno poginula prilikom udara o vodu. A i da je preživela pad, njena majka bi zato znala i ne samo ona. To bi znali svi youtuberi u svetu. I to nema šanse da ne bi bilo zabeleženo od strane Kika nekog youtubera. Znači, to je apsolutno nemoguće. Kika je, doduše, da bi isprovocirala svog dečka. Ona mu je rekla da će se baciti sa mosta. Preko dva sata ga je čekala, jer to tako možda rade samo ubice, ali ja ne znam. I kao je pilog tog cirkusa, on ju je odveo do laze, ali je pozvao i mene. Za one koji ne znaju šta je laza, to je u Beogradu najpoznatija neuropsihijatrijska klinika. Tako da vi koji gledate to u Vranju, Subotici ili recimo Banja Luka, Mostar ili Split, niste ni dužni da znate šta se pod tim podrazumeva ovde u Beogradu. Ali to je naziv za najpoznatiju neuropsihijatrijsku kliniku. I tamo je taj kikin dolazak evidentiran od strane dežurnih lekara. I na pitanje neuropsihijatra koji je u tom trenutku bio dežurni, zašto je Kika htela da se ubije? Ona je odmah doktorki rekla da joj nije ni palo na pamet da se ubije, već samo da on dođe. Kika je bila veliki manipulator kada je ljubav u pitanju, a s druge strane vrlo sebična i nikada se ne bi ubila. I prosto ne znam zašto devojke sada na taj način pokušavaju i svoje momke da uplaše i da ih zaplaše time što kažu ja ću se ubiti zbog toga. Umesto da kažu, znaš šta ovaj mangupe, ja sam našla boljeg frajera od tebe, više mi i ne trebaš. Onda bi on odmah došao da vidi da li je to istina. Dan posle sahrane usledio je za porodicu novi šok. U kikinom kompjuteru pronašli su oproštajno pismo. I gle čuda, Isto je kreirano 9.12. u 0.0 i 44 minuta. Što bi značilo da je Kika pisala oproštajno pismo posle svoje smrti. Što je prosto nemoguće. Međutim, majka je ipak kao svaka majka primetila da u ovom pismu nedostaje mnogo toga. Pre svega... Isto nije napisano stilom kako je pisala Kika, jer nema onih obaveznih kvačica kada bi ona pisala i nisu spomenute ni jedna od njenih sestara i nije spomenuta njena najbolja drugarica, što je prosto nemoguće za jednu Kiku, koja ih je volela najviše na svetu. I ovo je jedna od čudnih pojava u ovom videu, kao na kraju krajeva i samo 
majkino pitanje, da li je nama nešto neobično i da li po ovome što je ona rekla postoji eventualno neki osnov da se nekome podnese krivična prijava po bilo kom osnovu. E sada, to moram da prokomentarišem. I u ovom komentarisanju, kada ga priča jedna majka, meni je najčudnije zašto ona misli o ugledu nekoga. I zašto su ovde neka lica spomenuta bez imena i prezimena i tačne funkcije koju obavlja. Zašto njena drugarica koja je faktički živela sa njom u stanu ponekada nema ime i prezime? Zašto njen tata koji je navodno policijski inspektor i kolega inspektora koji je radio uviđaj nema ime i prezime? Zašto njena majka koja navodno radi u tužilaštvu nema ime i prezime? Po tome Pošto ovde priča majka o stradanju svoje čerke i da su navodno ti koji su bili bliski sa Kikom umešani u ovu priču njenog stradanja na neki način, ne znam isto šta je tačno mislila, da li kao direktni izvršioci ili kao neko ko je bio nemaran pa nije odmah pozvao recimo hitnu pomoć, a znao je da Kika umire, To sada isto mi je malo nejasno jer je prilično konfuzno u ovom izlaganju Natašinom i isto što bih dodao kao jako bitno to je da nijedna majka ne treba da se plaši ničijeg imena i prezimena i posledice spomenutog ako ima dokaze, a ako ih ima onda nekako neka odmah angažuje dobrog advokata i podnese krivičnu prijavu protiv istih. Govori da ima i video priznanje navodne drugarice. Čoveče, pa ja imam sve snimljeno. Imam njeno priznanje i kad tad to će izaći na videlo. Kojoj ja ne znam ime i prezime i ne znam da li je uopšte sve to na kraju krajeva i tačno. Koje ona u ovom videu nije objavila zato što nije trenutno kod nje u kući. Ja mislim da bi taj video zapis bilo najbolje da je objavila u ovom videu. Jer onda bih znali da li ima osnova za pokretanje krivične prijave protiv nekog, a ovako ja stvarno ne znam. Moj ti je savjet da ako slučajno gledaš ovu moju emisiju, odmah pokreneš krivičnu prijevu protiv onih za koje imaš dokaz da su počinili bilo šta loše tvom detetu. Ali ako dokaza nema, onda imena ovih ljudi ne samo da nemoj spominjati, nego ih i zaboravi. Zaboravi sve osim svoju čerku, naravno. Lično je Za mene još uvek je zvanična priča ona koju je saopštila sudska medicina, odnosno zvanični organi. A to je da je vaša čerka, Kristina Kika, nastradala tako što je nesličnim slučajem koristila neke nedozvoljene substance malo više u kombinaciji sa nekim lekovima i da to njeno srce nije izgledalo. I da je to splet nesrećnih okolnosti, jer ja ne verujem da je vaša čerka imala nameru da izvrši samoubistvo. Međutim, ono što je najstrašnije, u poslednjem periodu samoubistvo među mladim devojkama postala je učestala pojava. I ne znam zašto tako mlade i lepe devojke, kao što je bila Kika, odlučuju da dokažu ljubav na tako strašan način. Samo u proteklih šest meseci je deset devojaka u Srbiji izvršilo samoubistvo vešanjem. A ko zna koliko njih 
na neki drugi način. Meni nije jasno zašto današnje devojke svojim momcima masovno prete samoubistvom. To su samo radile Hitlerove ljubavnice i to je ekstremno. Na kraju krajeva i Hitler je bio ekstremista. I one su primjenjivale ekstremne mere da bi on obratio pažnju na njih. Onog trenutka kada po glavi počinje da vam se mota misao da ćete dečku poslati neke suicidalne poruke ili fotografije, to je znak da odmah trebate potražiti pomoć tako što ćete se obratiti psihijatru ili psihologu. To je moment kada treba da se zapitate šta to radite i sebi i njemu. Ljubav i samoubistvo su dve stvari koje nemaju i ne treba da imaju veze jedna sa drugom. Život nije Šekspirova drama. Ako vam se jave takve misli, pozovite odmah jedan od sos brojeva koje služe za prevenciju protiv samoubistva. Zakažite seansu kod psihologa i obavezno se javite i psihijatru. I na kraju krajeva nađite drugog dečka. Ne treba vam Hitler. Ako ste vi to nekad uradili ili je to neko uradio vama, molim vas da svoje iskustvo podelite sa mnom putem komentara. Možda će mi biti jasnije zašto se to dešava. Vidimo se u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.